வணக்கம் உலகலாம் அறிந்து ஓதற்கரியவன் நிலவலாவிய நீர்மலி மேனியனுங்கிறாரு ஒருத்தர் மாசில் வேணையும் மாலை மதியமும் வீசு தண்டலும் வீங்கில வேணிலுங்கிறாங்க நெஞ்சகமே கோயில் நினைவே சுகந்தம் அன்பே மஞ்சன நீருங்கிறாரு ஒருத்தர் அங்கிங்கநாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தி ஆகிங்கிறாரு ஆக ஒரு கருப்பொருளை மையமாக வச்சு அவங்க மனதில் அதையே கடவுளாக நினச்சி வழிபடும் போது அவங்க அதையே கடவுளாக அவங்க கடவுளோட பாதத்தை பற்றி கடவுளை அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் பெரியவர்களும் காட்டி இருக்கிற எ எளிமையான வழியாக இருக்குது ஆக கடவுள்னா என்னான்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாக எல்லாரும் விரும்புகிறத நம்புறத கடவுளுங்களாம் இல்லை தனிப்பட்ட ஒரு நபர் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கல்லையோ ஒரு மரத்தையோ மண்ணையோ நம்புறத ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களையே கடவுளாக நம்பி போகிற மூட நம்பிக்கையாக இருக்கலாம் ஆக கடவுளுங்கிறது நம்பிக்கையாகவோ குருட்டு நம்பிக்கையாகவோ அல்லது மூட நம்பிக்கையாகவோ இருக்கணும் அதில் சந்தேகமே இல்லாமல் அதாவது அவ நம்பிக்கை இல்லாமல் அப்படி இருந்துட்டால் அவங்க வாழ்க்கையில் எளிமையாக அவங்கள வழி நடத்துது அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பெரியவர்கள்லாம் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க மேலும் அதை பற்றி அந்த ஒரு குட்டி கதையை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஒரு அடர்ந்த வனத்தில் ஒரு முனிவர் தன்னோட சீடர் சீடர்களுக்கு தத்துவங்களையும் தத்துவ விளக்கங்களையும் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவருக்கு பக்கத்து கிராமத்துலேருந்து ஒரு பால்கார அம்மா வந்து தினமும் பால் அளந்து கொடுத்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வர்ற வழியில் ஒரு காட்டாட்டை தான் தினமும் கடந்து வரணும் அன்னைக்கு அப்படி தான் வரும்போது காட்டாற்று வெள்ளத்தை வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது வடிகிற வரைக்கும் அவங்க காத்திருந்து அப்புறம் வந்து இந்த பாலை அளக்கும் போது முனிவர் கேட்குறாரு இன்றைக்கி ஏமா தாமதம்னு கேட்கும்போது ஏன் கேட்குறீங்க சாமி காட்டாத்து வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடிக்கிட்டு இருந்தது அது வடிய விட்டு காத்திருந்து இப்போ தான் வர முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லும்போது முனிவர் தன் காலடி மண்ணை எடுத்து கொடுத்து இந்த மாதிரி நீ கவலைப்படாத இந்த மண்ணை நான் மந்திரிச்சு தர்றேன் நீ உனக்கு எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி இடர் ஏற்படுதோ இந்த மண்ணை எடுத்து உன் கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டு என்ன நினச்சிக்கிட்டேன்னா நீ அந்த இடர்கள்லேருந்து எளிமையாக விடுபட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மண்ணை அந்த அம்மா கிட்ட கொடுக்கும்போது அந்த அம்மா அதை வாங்கி கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டு தன்னோட சேலை முந்தியில் முடிஞ்சு எக்கில் சொருவிக்கிறாங்க சிறிது காலம் போகுது அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் ஒரு நாள் காட்டாற்று வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு உடனே அந்த அம்மாவுக்கு நினைவு வருது தன் எக்கில் இருக்கிற அந்த முனிவர் கொடுத்த மண்ணை எடுத்து கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டு அந்த தண்ணியில் இறங்குறாங்க ஆனால் தண்ணி மேலேயே நடந்து அந்த குறித்த நேரத்தில் அந்த முனிவருக்கு பாலை அளக்க வந்துடுறாங்க அப்போ முனிவர் கேட்குறாரு காட்டாற்றில் தான் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடிச்சே எப்படி வந்தேன்னு கேட்கும்போது அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க சாமி நீங்கள் கொடுத்த இந்த மந்திரிச்ச மண் இருந்து தான் அதை எடுத்து கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டு நான் தண்ணியில் இறங்கினேன் ஆனால் தண்ணி உள்ளேயே வரல தண்ணி மேலேயே நடந்து வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த முனிவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது நம்மளோட காலடி மண்ணுக்கே இவ்வளோ மகிமை இருக்குன்னா நமக்கு எவ்வளோ மகிமை இருக்கும் அதை வந்து நம்ம சோதித்து பார்த்துடணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவருடைய சீடர்களை அழைச்சிக்கிட்டு அந்த காட்டாற்றங்கரைக்கு வந்து அவருக்கு தெரிஞ்ச மந்திரங்கள்லாம் உச்சாடனம் செஞ்சுட்டு காலை எடுத்து தண்ணியில் வைக்கிறார் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துடுறாரு உடனே சீடர்களை கூப்பிட்டு இது ஏதோ அந்த அம்மா பொய் சொல்லுதோ இல்லை ஏதோ வேறு ஏதோ வித்த காட்டுது பிள்ளருக்கு நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த சீடர்களை அழிச்சிக்கிட்டு நேராக பர்ணசாலைக்கு திரும்பிடுறாரு இந்த கதை மூலமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கடவுளுங்கிறது முழுமையான நம்பிக்கை இருக்கணுமே தவிர லேசான அவநம்பிக்கை கூட இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்கிறாங்க மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி